वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग एसपी एजुकेशन टीवी हेयर इज मिसेस सुमनप्रीत कौर सो आज हम बात करने जा रहे हैं वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में मोस्टली स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है कि मैम हमें पता नहीं चलता कि कौन से वोकेबलरी वर्ड हम स्पीकिंग में और टास्क टू में लगा सकते हैं सो so, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम बात करेंगे हंड्रेड वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में जो नॉर्मली यूज होती है टास्क टू में और स्पीकिंग में और मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता वो सिंपल से वर्ड्स बोलते हैं बट अगर आप वोकेबलरी वर्ड यूज करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट शोफिशियंट बैंड स्कोर इन द लेक्सिकल रिसोर्सेज सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ये वीडियो और शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको भी ये वीडियो में बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स पता चल सके और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो डेफिनेटली वो सॉल्व की जाएगी सो so, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो फर्स्ट वर्ड इज प्लेथोरा ऑफ सेकेंड इज एम्पल थर्ड अम टीन फोर्थ कॉपियोस फिफ्थ माइर सिक्स प्लेटिफुल सेवन्थ मल्टीट्यूड एट मल्टीफेरियस नाइन न्यूमरस ये नाइन वोकेबलरी वर्ड्स का मतलब होता है मैनी जब भी आप मैनी बोलते हो कोशिश करो इनमें से कोई भी आप वोकेबलरी वर्ड यूज करो बिकॉज मैनी एक सिंपल वर्ड है लेकिन अगर आप इनमें से कोई वर्ड यूज करते हो तो आपकी लेक्सिकल की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी सो so, मैनी बहुत बार आता है हमारे स्पीकिंग में भी और हमारे टास्क टू में भी सो so, ट्राई करो जब भी मैनी वर्ड्स आए तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप वोकेबलरी वर्ड्स के साथ ही उसे बोला कीजिए सो so, उससे नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेंट एंड नेक्स्ट इज रिनाउंड एमिनेंट एंड रिनाउंड का मतलब होता है फेमस ट्वेल्थ इज मासल थर्टीन इज इंडिविजुअल्स इन दोनों का मीनिंग होता है पीपल जब कभी भी आपने टास्क टू में पीपल लिखना हो जब स्पीकिंग में पीपल लिखना हो तो आप मासेस और इंडिविजुअल्स यूज कर सकते हो नेक्स्ट इज क्रूशियल सो नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव पैरामाउंट मोमेंटस इन फोर वर्ड्स का मीनिंग है इम्पॉर्टेंट जब कभी भी आपने इम्पॉर्टेंट बोलना हो आप क्रूशियल इम्पेरेटिव पैरामाउंट मोमेंटस आप बोल सकते हो एटीन वन इज वाइटल वाइटल मीन नेसेसरी नाइनटीन इज पैराडॉक्सिकल पैराडॉक्सिकल मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट्री ये वर्ड हम जब टास्क टू लिखते हैं बी पी टू में लिखते हैं ऑन द अदर हैंड देन आप लिख सकते हो ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड तो वहाँ पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो ट्वेंटी इज इनक्लाइन अब सर्च और सर्च इन तीनों का मतलब होता है इंक्रीज ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो इंक्रीज के लिए नेक्स्ट इज डिक्लाइन नेक्स्ट इज प्लम नेक्स्ट इज प्लंज इन तीनों का मीनिंग होता है डिक्रीज सो उससे नेक्स्ट इज एपिटॉम एपिटोमाइज फॉर इंस्टांस इन तीनों का मीनिंग होता है एग्जाम्पल जब कभी भी आपने लिखना हो फॉर एग्जाम्पल वहां पे आप लिख सकते हो टू एपिटॉम टू एपिटोमाइज फॉर इंस्टांस सो नेक्स्ट वन इज अलेबोरेट अलेबोरेट मीनिंग एक्सप्लेन नेक्स्ट हॉडोफाइल ग्लॉब थ्रॉटर ट्रेवल फ्रीक इन तीनों का मतलब होता है हु लव टू ट्रेवल जिन्हें ट्रेवलिंग पसंद हो तो आप बोल सकते हैं वेल आई एम अ हॉडोफाइल पर्सन वेल आई एम अ ग्लॉब थ्रॉटर आई एम अ ट्रेवल फ्रीक सो जिन्हें ट्रेवलिंग पसंद हो सो नेक्स्ट वन इज मेलोफाइल हु लव टू लिसन म्यूजिक जिसे म्यूजिक सुनना पसंद हो आप उसको बोल सकते हो मेलोफाइल वेल आई एम अ मेलोफाइल पर्सन सो नेक्स्ट वन इज बिब्लियोफाइल और एन एविड रीडर ये दोनों वर्ड्स हम यूज करते हैं हु लव टू रीड बुक्स जिन्हें बुक्स पढ़ना पसंद हो उनके लिए आप बोल सकते हो बिब्लियोफाइल और एन एविड रीडर सो उससे नेक्स्ट है फोटोजेनिक फोटोजेनिक का मतलब होता है हु लव फोटोग्राफी जिसे फोटोग्राफी पसंद हो आप बोल सकते हैं आई एम अ फोटोजेनिक पर्सन मीन्स आपको फोटोग्राफी पसंद है सो नेक्स्ट इज शॉपाहलिक शॉपाहलिक का मतलब होता है हु लव शॉपिंग जिसे शॉपिंग पसंद हो उसके लिए आप बोल सकते हो शॉपाहलिक नेक्स्ट इज एक्सकर्जन एक्सकर्जन का मतलब होता है ट्रिप नेक्स्ट इज डिजास्टर्स डिजास्टर्स का मतलब होता है हार्मफुल जहाँ टेरिबल सो नेक्स्ट वन इज डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल जैसे हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल अफेक्ट्स तो आप बोल सकते हो हार्मफुल अफेक्ट तो वहाँ पे डेट्रीमेंटल लिखा जा सकता है नेक्स्ट इज डिटेरिटिंग डिटेरिटिंग का मतलब होता है वॉर्स बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो खराब होना प्रॉस का मतलब होता है बेनिफिट्स जहाँ लिख सकते हो मेरिट्स और एडवांटेजेस नेक्स्ट वन इज कॉन्स कॉन्स मीन्स ड्रॉबैक्स डिमेरिट्स डिसएडवांटेजेस देन 
fantasy fantasy ka matlab hota hai imagination so next one is gratification and contentment in dono ka matlab hota hai satisfaction next is intimacy it means closeness usse next hai inflation inflation means increase in prices means mangai ko hum bolte hain inflation next one is discord or disaccord in dono ka matlab hota hai disagreement next one is brutal or heinous heinous or brutal ka matlab hota hai violent or criminal agar aap bologe brutal activity or heinous activity it means violent activities or criminal activities so next one is culprit or offenders in dono ka matlab hota hai criminal next one is polite polite ka matlab hota hai difficult situation next one is jiffy jiffy means a very short time थोड़े समय के लिए हम अगर बोलना हो कि इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड यू कैन से इन अ जिफी नेक्स्ट वन इज रेडिकेट रेडिकेट का मतलब होता है गेट रिड ऑफ समथिंग रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज से छुटकारा पाना तो आप बोल सकते हो रेडिकेट सो नेक्स्ट वन इज डियर्थ इट मीन्स लैक ऑफ समथिंग और स्कास्टी मीन्स किसी चीज की कमी होना सो यू कैन यूज डियर्थ नेक्स्ट वन इज ऑब्लिगेशन और ऑनस इट मीन्स ड्यूटी ड्यूटी के लिए आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज प्री रिक्वेस्ट इट मीन्स नेसेसरी कंडीशन किसी नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करनी हो यू कैन यूज प्री रिक्वेस्ट नेक्स्ट वन इज एंजेंटिंग मीन्स चार्मिंग नेक्स्ट इज पैलेटेबल एंड स्क्रम्शियस पैलेटेबल एंड स्क्रम्शियस आप डिलीशियस के लिए यूज कर सकते हो नेक्स्ट इज इनफ्लक्स इट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब कभी भी आपने बहुत सारे लोगों की बात करनी हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हो तो आप बोल सकते हो इनफ्लक्स नेक्स्ट वन इज ओबीसेंस इट मीन्स रिस्पेक्ट फॉर और विलिंगनेस टू अबे समबडी किसी के लिए रिस्पेक्ट होना इट मीन्स जैसे हमने ये क्यू कार्ड में वर्ड किया था ओबीसेंस मीन्स माथा टेकना झुकना तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो ओबीसेंस नेक्स्ट इज सिक्लूडेड सिक्लूडेड मीन्स प्राइवेट ये आप प्लेस के लिए इसे यूज कर सकते हो प्राइवेट प्लेस बोलना हो तो आप सिक्लूडेड प्लेस बोल सकते हो नेक्स्ट वन इज रीयूमिनेट इट मीन्स री इनर्जेटिक नेक्स्ट इज वर्स्ट इट मीन्स एक्सपीरियंस्ड नेक्स्ट वन इज फेबल इट मीन्स वीक आप ये स्ट्रेंथ के लिए यूज कर सकते हो कि मोस्टली सीनियर सिटीजन बिकेम फीबल सो आप वहाँ पे ये वर्ड यूज कर सकते हो Enunciate means say or pronounce clearly. कोई चीज clearly बोलनी हो तो आप उसके लिए enunciate बोल सकते हो Next one is hard. It means stock or store of money or valued things or objects. किसी चीज का store होना stock होना तो उसके लिए आप ये word use कर सकते हो Next one is सोमिनी It means something that you keep to remind you of somewhere. आपने कोई चीज लेनी जो आपको किसी जगह के बारे में रिमाइंड करवाए तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो सोविनी सो नेक्स्ट वन इज एल्बिट इट मीन्स ऑल दो जब आप टास्क टू में ऑल दो वर्ड यूज करते हो तो उसकी जगह पे आप एल्बिट वर्ड भी यूज कर सकते हो नेक्स्ट वन इज फिल्थी इट मीन्स वेरी डर्टी बहुत डर्टी चीज होना तो उसके लिए आप फिल्थी वर्ड यूज कर सकते हो रेदर देन की आपको इट वॉज वेरी डर्टी तो आप बोल सकते हो इट वॉज फिल्थी नेक्स्ट वन इज प्रेडिनेंट इट मीन्स रेलिवेंट कि कोई भी किसी के साथ मिलता जुलता हो लाइक कोई टॉपिक मिलता जुलता हो रेलिवेंट हो तो आप बोल सकते हैं प्रेडिनेंट देन इज टू रेड अ स्मॉल टावर स्मॉल टावर के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो ये वर्ड रीडिंग में भी बहुत यूज होता है सो कीप इट इन योर माइंड नेक्स्ट वन इज एंथुसियास्टिक इट मीन्स शोइंग पैशनेट इंटरेस्ट इन समथिंग अपना इंटरेस्ट शो करना किसी चीज में तो आप वहाँ पे बोलोगे एंथुसियास्टिक तो आप यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप बोल सकते हो वेल आई एम अ स्पोर्ट एंथोसियास्टिक पर्सन तो अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप बोल सकते हो आई एम एन आर्ट एंथोसियास्टिक पर्सन सो नेक्स्ट वन इज मेनोवलेंट इट मीन्स काइंड हार्टेड ये आप क्वालिटीज के लिए वर्ड यूज कर सकते हो अगर आपने क्यू कार्ड में किसी की क्वालिटी बतानी हो तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियस सो इट मीन्स हार्ड वर्किंग ये भी आप वर्ड जो है वो क्वालिटी के लिए यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल्स इट मीन्स हार्ड वर्किंग वेल ही इज एन इंडस्ट्रियल पर्सन सो नेक्स्ट इज मलेवलेंट मलेवलेंट का मतलब होता है हैविंग द डिजायर टू हार्म मदर किसी को नुकसान पहुंचाने का जो है वो इरादा रखना तो आप उस पर्सन के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो शी हैज अ मलेवलेंट अबाउट डूइंग समथिंग 
रॉन्ग विद हिम और हर ठीक है कि उसका कोई इरादा बैड है कि कुछ बुरा करना है किसी के साथ लाइक नेक्स्ट वन इज विग्रोस इट मीन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होना और एक्टिव होना तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक भी आप क्वालिटी के लिए यूज़ कर सकते हो समबडी हु हैव पॉजिटिव थाट्स अगर किसी के किसी भी चीज़ के लिए हर बार पॉजिटिव थाट्स होते हैं तो आप बोल सकते हो ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन सो नेक्स्ट वन इज पैसिमिस्टिक हु थिंक नेगेटिवली अबाउट ऑल थिंग जो हमेशा ही नेगेटिव सोचता हो किसी भी चीज़ के बारे में कि जो आने वाला कल है वो ऐसा होगा या वैसा होगा हमेशा नेगेटिव सोचने वाले पर्सन को आप बोल सकते हो पैसिमिस्टिक ही इज़ अ पैसिमिस्टिक पर्सन सो नेक्स्ट वन इज इंट्रोवर्ट इट मीन्स हु डू नॉट लाइक टू इंट्रैक्ट विद अदर पीपल जो किसी के साथ बोलना मिलना पसंद ना करे उस पर्सन को आप इंट्रोवर्ट पर्सन बोल सकते हो जैसे अगर आपने अपने बारे में भी बोलना हो तो आप बोल सकते हो वेल आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन नेक्स्ट वन इज ग्रीगेरियस इट मीन्स सोशलेबल पर्सन जो दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद करता हो नेक्स्ट वन इज एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट मीन्स सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन जिसे दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद हो आप ग्रीगेरियस भी बोल सकते हो एक्स्ट्रोवर्ट भी बोल सकते हो नेक्स्ट वन इज एम्बी वर्ड इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ बैलेंस ऑफ एक्स्ट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट मीन्स जो इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट का बैलेंस हो इन द सेंस आप बोल सकते हो जो इनिशियली किसी के साथ बात करने में हेजिटेशन फील करे बट जब वो मिक्सअप हो जाए तो उसके बाद उसके जो हेजिटेशन है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए उस पर्सन को आप बोल सकते हैं एम्बी वर्ड नेक्स्ट वन इज ओडिशियस इट मीन्स फेयरलेस एंड डेयरिंग पर्सन जिसे मतलब कि किसी तरह का को कोई डर ना हो बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग हो खतरों को मोल लेता हो तो आप बोल सकते हो ओडिशियस पर्सन नेक्स्ट वन इज रिलाय ऑन इट मीन्स डिपेंड रिलाय ऑन लिख सकते हो जब भी आपने डिपेंड वर्ड यूज करना हो नेक्स्ट वन इज ओइंग टू विच जब भी आपने टास्क टू में लिखना हो ड्यू टू विच तो वहाँ पे ड्यू टू विच की जगह पे आप हमेशा ट्राई कीजिए कि लिखिए ऑइंग टू विच नेक्स्ट वन इज इंडेवर इट मीन्स एफर्ट किसी चीज़ में एफर्ट लगाना जहाँ कोई आपने ट्राई करना तो आप बोल सकते हो इंडेवर पुट इंडेवर इन दिस वर्क लाइक दिस नेक्स्ट इज फेटिक इट मीन्स एक्सट्रीम टायर्डनेस बहुत ही ज़्यादा थके होना तो आप बोल सकते हो आई एम फेटी नेक्स्ट इज प्रूडेंट बायर प्रूडेंट बायर को हम बोलते हैं हु पेज वाइसली जो बहुत ही सोच समझ कर पैसे खर्च करता हो तो आप उसे बोल सकते हो प्रूडेंट बाय इसके अलावा आप बोल सकते हो पेनी वाइज जो सोच समझ के पैसे खर्च करता हो नेक्स्ट वन इज इम्पल्सिव बाय स्पेंड थ्रिफ्ट एक्स्ट्रा वेगेंस इन तीनों का मीनिंग है हु स्पेंड रेकलेसली मीन्स जो बिना सोचे समझे जो पैसे है वो खर्च करता हो तो उनके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो इम्पल्सिव बाय स्पेंड थ्रिफ्ट extra vegans next one is skyscrapers it means tall buildings tall building ke liye aap ye word use kar sakte ho skyscrapers next one is innovative it means creative aap ye word jo hai wo speaking ki general line mein bol sakte ho agar aapne bola ho well i am an innovative person means i am a creative person so i love to try different kind of thing so aise karke aap ye word jo hai wo use kar sakte ho next one is adequate it means sufficient or enough मतलब कोई चीज़ सफिशेंट होना तो आप बोल सकते हो इट्स एडिक्वेट इट्स इनफ इट्स सफिशेंट ओके सो नेक्स्ट वन इज स्पेशियस इट मीन्स कंटेन एम्पल स्पेस एम्पल मैंने आपको अभी वो कैबलरी वर्ड स्टार्टिंग में करवाया था इट मीन्स मैनी जो बहुत सारी स्पेस जिसने कवर की हो कंटेन की हो तो आप बोल सकते हो स्पेशियस मतलब कि कोई चीज़ हवादार होना बहुत ही ज़्यादा जगह पर होना सो so, ये थे हमारे आज के हंड्रेड वर्ड्स जो हमने आज डिस्कस किया है कैबलरी के हो पे आपको सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी सो so, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज पॉसिबल इट विल बी अ ग्रेट फेवर फॉर मी थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे